Hello everybody, bonjour tout le monde, c'est Emma en direct de Koh Samui. Dans cette vidéo, je vous présente un petit restaurant Thaï comme je les aime, avec une spécialité, vous allez découvrir ce que c'est. C'est parti Aujourd'hui dans cette vidéo, je vous propose de retrouver mon amie Stéphanie de l'école de cuisine Infusion Cooking Classes. Nous serons également avec un couple d'amis, André et Odile. Alors quand on est avec des spécialistes de cuisine, c'est plus facile. Et en plus, elle lit le thai, donc c'est pratique. On l'a fait devenir chèvre le patron parce qu'en fait on a changé complètement la, la commande. Alors et pour cause, ben, quand Stéphanie nous a dit il y a ça, ça, ça qui est sympa, ben, on l'écoute bien sûr. Alors on est venu ici pour déguster des cuisses de grenouille. Et oui, il n'y a pas que les Français qui mangent les cuisses de grenouille. Alors elles existent frites à l'ail ou également les pâtes caprao, c'est-à-dire sautées avec du basilic thai. Vous allez voir ça. Pour ceux qui ne connaissent pas le goût de la grenouille, ben ça ressemble un peu à de la volaille. C'est très fin. Alors on est où Stéphanie ici Raconte nous sommes dans ce restaurant là. On est à Luca Kitchen dans le quartier de Ménam à côté du du marché du matin. Euh, C'est un restaurant euh, qui est situé sur la route, euh, sur la route principale. Donc euh, à première vue, comme ça, on pourrait se dire mais ça paye pas de mine, on est à côté de la route, mais vous voyez quand on se met au fond du restaurant, quand on est là, il bah, n'y a pas de bruit, on est bien. On est bien. Les propriétaires sont très sympathiques et en plus c'est une cuisine ouverte. Euh, et la cuisine ouverte, c'est bien, on les voit cuisiner. Euh, c'est un restaurant qui est fréquenté euh, par des Thaïs, beaucoup à leur déjeuner. Euh, puis aussi par des occidentaux, mais euh, c'est un restaurant très apprécié. Alors, on est venu ici pour manger quelque chose de spécial, des cuisses de grenouille. Et oui, parce qu'on est des Français, donc euh, les cuisses de grenouille, c'est important, n'est-ce pas Alors, il euh, y a toute une page spéciale pour les cuisses de grenouille. Donc, je vous montre. Les cuisses de grenouille, on dit frog, on dit cop. 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 En taille, c'est comment Cop. 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 Ouais. C'est les cuisses de grenouille. Et donc, ici, ils les proposent de différentes manières. Alors, ils sont celles qui sont euh, à l'ail, là. Euh, et en fait, elles sont frites avec le tout petit thai thai. Euh, tout petit thai qui super bon, euh, doux, en fait, et pas fort. Et ils mettent des feuilles de kaffir avec. Euh, tout ça, c'est croustillant. La viande est dorée et euh, c'est vraiment très bon. Euh, sinon, euh, moi, là, j'ai essayé en, en façon salade, mais je n'avais pas encore essayé, donc on va voir. Et ils le font aussi façon pas de caplao. C'est-à-dire, ça va être sauté avec le basilic sacré, donc ça, c'est intéressant. Voilà. Après, alors, ils ont tout le menu qui est à la fois en thaï et en anglais. Et puis après, alors curieusement, ils ont d'autres plats, mais là, c'est que en thaï. Donc ça, c'est les spaghettis. Donc on en a commandé aujourd'hui. Sauf que, aujourd'hui, ils n'ont pas de spaghettis. Donc ils vont le faire avec les huichos. En fait, les Thaïlandais, ils aiment bien manger des spaghettis et les accommoder à la sauce thaïlandaise. Par exemple, c'est très courant de manger ce qu'on appelle des spaghettis pakima. Vous savez, les nouilles de l'ivrogne ah oui. que normalement, on fait avec les, les nouilles larges. Les nouilles, les nouilles à patillou euh, et euh, c'est très populaire de les avoir avec euh, de faire ça avec des spaghettis. Donc là, ce sera avec des nouilles jaunes et on en a commandé bah, différentes versions avec du basilic salé, avec du poivre noir, des légumes, avec de la viande. Miam miam, oh, ça, va être... ça va être une et tuerie. Oui, ça va être super. Et, euh, et puis sinon, il y a une page après avec des, euh, des salades de papaye. Et alors, c'est rigolo, c'est écrit à la main. Euh, et en taille, cette partie-là. Donc il y a les salades de papaye bah, aux, aux œufs salés, par exemple. Alors il y en a pas, je ne sais plus, parce que la dernière fois que j'ai pris des œufs salés, mais je ne vais pas regarder. Est-ce que. Euh, ah oui, il y en a au crabe à carapace molle aussi. Ah oui. euh, voilà, ça c'est intéressant parce que par exemple, Pony, euh, le crabe à carapace molle, il n'y en, en a pas partout. Ah non. Euh, et puis c'est pas tout partout, tout le monde sait bien le cuisiner euh, d'ailleurs. Après, il y en a au gambas fraîche, euh, au poulet, qu'est-ce qu'il y a encore Ah oui, aux œufs salés. D'accord, c'est original et puis euh, c'est un lieu qui n'est pas, pas très cher. C'est dans une gamme de prix raisonnable. Par exemple, le spaghetti, c'est 80 bahts. Ouais, c'est vraiment pas cher. Les, les places sont à 150 bahts, c'est vraiment ouais. très très accessible. Et là, pour les spaghettis, je précise, c'est à 80 bahts, mais c'est un plat complet quand même. Hein, parce que oui. c'est un plat qui vient avec de la viande, etc., euh, des nouilles. Donc euh, on peut ne manger que ça, là on les apprend l'accompagnement. Bon voilà, c'est un petit lieu euh, qui change des endroits touristiques. 
Et on mange bien. Super. Mmh. Bah, on ah. est avec la meilleure pour nous parler cuisine. Ah oui, ça, vous savez que quand vous avez des questions sur les cuisines, c'est Stéphanie. Toujours, euh... Infusion Cooking Classes. <rire> Infusion Cooking Classes. Merci. Salut les amis. Alors j'en profite pour vous présenter André et Odile, ou plutôt Odile et André, euh, qui sont d'heureux retraités en vacances à Koh Samui pour, tenez-vous bien, au moins trois mois. Voilà, on en profite parfaitement. Ils ont trouvé un petit bungalow il y a quelques années, ils redemandent le même systématiquement. Il n'y a pas besoin de clé de toute façon en Thaïlande, donc vous, vous êtes chez vous. Ils ont leurs deux scooters, ils vont se balader tout le temps. Et ils adorent manger et, et pas seulement. André, spécialiste de la pétanque. Un peu. Tu vas jouer avec les tailles, c'est ça On va faire des concours avec les tailles euh, souvent le dimanche. Ouais. Et on est très bien accueillis, on sert à manger. Génial. Et tu gagnes Ça marie. Ah, parce qu'ils sont, sont très bons. Ils sont, ils sont très bons, hein ils sont réputés pour ça. Très bien. Et la spécialité d'Odile, c'est quoi La plage. La plage, <rire> la sieste. La sieste. Oui, euh, jouer un peu du ukulélé. Du ukulélé. D'accord. Voilà. Acheter des maillots de bain. Acheter des maillots de bain au niveau d'Adar. D'accord. Bon. Et du snorkeling. Et le snorkeling, masque et tuba. Mmh. Super. Mmh. Bon pour vous. Ah. Et un café pour vous. Oui. Et un café pour vous. 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 Et un café pour elle a commandé une grande bouteille d'eau euh, qui n'est pas fraîche avec des glaçons. Okay. Yeah, ça va mieux. Hein? Okay. Super. Merci de partager ce repas avec nous et maintenant je vais montrer un petit peu la cuisine. Ici, on a la chance d'avoir une cuisine ouverte et j'ai demandé également au patron s'il était d'accord pour que je passe derrière pour être plus proche de la cuisine. Ça va les cas Voilà, comme ça on va voir directement dans la casserole comment ça se passe. Annie, à Pas de taille voilà, c'est du pas de taille, c'est dans la cuisine. Ça va les cas, ça va les cas. Ça va les cas. Ah, shop, shop. Alors, y'a rien. King pas de taille. King pas de taille. Elle me demande si j'aime la cuisine taille et je lui réponds que j'aime la cuisine taille épicée. Voilà. Et voilà les cuisses de grenouille. Alors, quand on les voit comme ça, ça donne moins envie. Hein. Mais une fois frite, on va se régaler. Un petit peu de sel, un petit peu d'épices. On mélange tout ça dans une casserole. Pendant ce temps, les cuisses des grenouilles sont mises à frire. C'est servi avec des éléments croquants que sont le concombre, le haricot kilomètre ici et une sauce namplai, nampla, 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 avec du chili et de la sauce. Tengua, c'est comme ça qu'on dit euh, concombre. Là, ce sont encore des grenouilles avec de l'ail, frites à l'ail et des feuilles de kaffir. Voilà, on rassemble les grenouilles dans la passoire. Là, ce sont les grenouilles au basilic taille.
ย้ำกบกบตอดย้ำกบกอดสไปซีสลัดอาสติปอกสเตฟานี Voici la salade pour Stéphanie. Et pendant ce temps, on nous prépare les spaghettis. Ce sont des pâtes de blé jaune qu'on va également faire sauter avec le pâte de caprao. Du piment, on ajoute du poivre. Il y a du poivre vert également, je vois. C'est un peu comme les nouilles de l'ivrogne. Pepe, pour Stéphanie. Sport. Oui, sport. Yeah. Ok. Allez, la dernière cuisson, ce sera les nouilles jaunes. Papa. ปัดกับเราปัดกับเราโอเคเย็นลงโดนบาซิลบาซิลซาเซตันเดลิซ tout ce qu'on va manger ça va être super bon d'ailleurs et celui-là c'est pour moi alors ce sont des spaghettis caprao également avec du basilic thai mais je les ai demandés avec des légumes donc là je vois on a mis des des carottes du de haricots kilomètres également Des champignons, il a ajouté de la sauce à l'huître, du sel. C'est sauté et c'est délicieux. Mmh, du poivre, du piment. On ajoute le basilic thai, caprao. Et voilà, c'est vraiment de la cuisine minute. C'est fini. Vegetable for me. Voilà, aux légumes pour moi. Moi j'ai chaud. Mmh, ta, ta salade avait l'air super appétissante. Ouais, elle est super belle, la salade. Et maintenant, ben, on va faire la dégustation. Bon appétit. Merci. Alors Stéphanie, tu voulais nous dire quelque chose concernant la pétanque en Thaïlande Oui, alors en fait, la pétanque a été introduite en Thaïlande par la maman du roi précédent, la maman de, la maman de Ramane, euh, qui était une femme instruite et qui voyageait beaucoup. Et donc elle a introduit la pétanque euh, et puis euh, elle a supporté, euh, supporté son équipe. Euh, et c'était une femme qui était considérée comme étant relativement près du peuple. Alors pour, on peut se dire la royauté, est-ce qu'ils sont vraiment près du peuple Mais en fait, elle a... Elle a mis en place pas mal de projets destinés aux Thaïlandais et donc elle a contribué à populariser ce sport et elle a fortement soutenu son équipe au point que les Thaïlandais ont été à plusieurs reprises. Hein. André, tu me, tu me confirmes, le champion du monde. Oui, cette année, euh, d'ailleurs en double athlète féminine, cette année, c'est les Thaïlandais qui sont champions du monde. Ouais. Non, non, ils sont très... C'est les adversaires principaux de l'équipe de France de Pétain. Ah oui. Ça se joue partout. Euh... D'ailleurs, de mémoire, je crois que ça a été de mémoire, je crois que ça a été obligatoire ou presque obligatoire euh, via l'armée. Sport national. Un sport national. Sport national. national. D'ailleurs, ah, oui. le, le, le président qui est décédé l'année dernière, le pétanque thaïlandaise, qui est un général, un gradé dans l'armée. Et la femme qui le remplace, elle est gradée dans l'armée aussi. Donc c'est souvent l'armée qui gère euh, ce sport national. Qui forme les futurs champions. C'est ça. Très bien. Voilà, cette histoire intéressante que j'ai découverte euh, lorsque j'ai visité une des demeures royales à Chiang Rai, donc au Doi Thung, où il y a des projets donc, qui ont été mis, euh, mis en place par donc, la, mère de, la mère de Ramaneuf, donc des projets pour euh, bah, favoriser un développement, du, un développement durable et local, offrir des, euh, des débouchés euh, aux, euh, aux personnes qui vivaient dans les montagnes. Et en fait, quand on visite le Doi Thung, on a la possibilité de choisir la visite en plusieurs langues, donc il y a les audioguides, il n'y en a pas beaucoup en Thaïlande des audioguides, et euh, donc euh, y compris l'audioguide en français. Voilà. C'est l'occasion d'apprendre des choses comme ça, d'apprendre en fait à quel point la royauté peut être proche en fait, de, euh, des citoyens et, et essayer euh, d'améliorer leur quotidien, que ce soit à travers des projets de développement agricole ou, euh, ou euh, par exemple à travers le sport. D'ailleurs, tu as écrit un guide de voyage sur le nord de la Thaïlande. Oui, euh, et qui comprend, euh, qui comprend des recettes. Voilà, j'en profite 
je vais publier cette vidéo prochainement pour Bien dire qu'il n'en est pas que ferme, comme toujours. Absolument. Et euh, je publie dans les prochaines semaines. On a encore autre saison, donc je ne sais pas exactement quand, mais très prochainement, le livre gratuit euh, de Cossé Amour. Ça va être un guide avec euh, la description des quartiers et des plages bah, pour vous aider à faire votre choix euh, quand, vous, euh, quand vous réservez un logement. Il va y avoir la description des activités avec des prestataires que je connais personnellement et que je recommande. Et bien sûr, vous me connaissez, il y a beaucoup de places consacrées à la nourriture. Euh, et notamment, bah, tous les restaurants, vous allez pouvoir manger. Et puis les restaurants, un peu en dehors des sentiers battus, des endroits où on mange bien, des choses originales, bah, comme ici. Voilà. Super. On va se régaler. J'espère. Merci à vous deux pour ces explications. Et merci à Odile également d'avoir contribué à cette vidéo. Inutile de vous dire que l'on s'est régalé. Cela nous est revenu à, deux, à environ 235 bahts par personne. C'est-à-dire environ 6 euros. Le restaurant s'appelle Clua Luca. Ça se trouve à Menam. Je vous invite à venir découvrir ce restaurant typiquement thaï, tenu par des locaux, fréquenté par des locaux, mais pas uniquement. C'est une bonne petite table. Le restaurant est ouvert tous les jours de 11h à 23h, sauf le dimanche. Alors il est effectivement au bord de la route, mais en fait, dès que l'on s'enfonce un peu dans le restaurant, on a des ventilateurs partout, c'est très aéré. Et dans le fond, c'est beaucoup moins bruyant. Le restaurant s'appelle donc Crua Loca. Thank you, thank you, thank you. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous remercie pour vos encouragements, je vous remercie pour vos likes et je vous dis à bientôt. Bye bye